Kalau ikaw kausil ka na naman ha? Tumingin yung manager. Tapos, tinignan siya. What do you mean? Sabi naman na. Pag-usap mo, Pasko. So, ano? Umaba yung usapan? Wala na kami pinag-uusap o tungkol sa... Sa dyan ha? Pinag-uusapan na namin problema niya. <laughs> Na, sa kabilang banda, malaking bagay kasi pati mga buong staff na bibili. Kasi hindi naman nahihira yung yung pag-usap ko, nang pinag-usapan namin yung problema niya, may hinanakit siya sa mga kapatid niya. Hanggang ngayon, hindi pa nila papatawa. So, ina-address ko. Tapos sa mga mag-iwalay ko na, kaya siya, papalitan. Pag-usap. ang laki ng idinahan ko sa narinig ko sa lumang. Ano ang ibig kong sabihin? Kapatid, if you are in the right environment, kahit gano'ng agulo yung paligid mo, hindi ka maapekto. In fact, kung tama ang attitude mo, ikaw pa ang makakaapekto doon sa nakapaligid sa'yo. Tama ba? Kasi tignan nyo, ha? Tignan nyo. Let the peace of God rule in your hearts to the which also you are called in one body and be thankful. Ano na, babalik at babalik and be thankful? Babalik doon sa unang function. Right attitude. Minsan kung bakit wala kang peace sa puso mo? Hello? Hi! Kaya mali yung environment natin kasi kulang tayo sa time fullness. Pero ah, ito ah. Pinagpapasalaman ka ba sa Lord na nandito ka sa simbahan ka? O baka sa loob doon mo ba? Ba? Ang dami natin kung simbahan pwede ko tagbang dito pa. You are not in the right place, baka gano'n. Kasi wrong yung environment. What is the right environment? Yung ini-enjoy mo yung peace of God in your heart kahit saan ka na doon. Kasi yun, sasabihin mo, ba't pa ako napunta rin? Lumipat ka, subukan mo, lumipat ka. Pag-ubulan ka, hindi pa rin yun ang tamang lugar. Bakit? Kasi yung right environment ay hindi doon sa lugar na pinupuntahan mo. Yung right environment is the very heart where the peace of God resides. Kaya sabi nung kausap ko, Hey, Pastor, hindi kaya ako nakakaisko ang buksi. Ay, no, 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 no. We're in the right place. Hindi, kasi we're talking lang ganito, ganyan, ganyan. No, 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 no. Hindi, tinulo niya yung kasama ko mali ko. Baka lang isipin niya. He won't mind. Ministry to you. I'm ministering to you. Sige, subukan nilang pigilan ako. Huwag ka magpigilan lang yun. Pero wala ka lang pipigil sa akin. Because what I'm doing is a ministry. Kami, hindi na kami ordinary ko. We are a Christian ko. And they should understand. Ano yung dito sabihin? Kahit saan ka naroon, kasi pwede pwedeng limon mong embryo, basta pag kinakaw sila mo. Do good to all men, especially to them who are of the house of God. Be told not good to them to whom it is due. Hindi mo ka na rin ito kung Christian o hindi. To them to whom it is due. When it is in the power of thine hand to do. So right environment, right atmosphere. And the right atmosphere is what? The peace of God in our hearts. Let the peace of God rule in your hearts. Kayo kanina pinag-uusapan natin sa Proverbs. Ang context nun, wisdom. Tama? 
If you are enjoying the peace of God in your heart, kapatid, you will be enjoying the wisdom that is coming from God. Ang sumatutan mo kinikwento ko, hindi yung maging bida si Pastor Pa. Bibi, that's not the point. Kung ganun ang iniisip mo, mali iniisip mo kasi hindi yun yung intention. The point is, kung gagamitin ka ng Panginoon, ang tatang magpapagamit ka ba? Kasi alam nyo, sa maraming gulo, sa maraming away, etong hindi alam nung mga nagkakagulo, nagpapagamit sila sa kaaway na hindi nila alam. Tama? Tama na sana, tahimik na sana eh. Eh nagsalita ka pa, nagpakawala ka pa na po anong salita, ay yung gulo na naman. Ang hindi mo alam, nagpapagamit ka sa kalaban ng hindi mo alam. Okay, hey, isang minsan, pag-aaralan natin yan, sabihin, saan galing ang gulo? Sa atin din eh. Yung nga yung sinasabi ko eh, gagawa-gawa ka ng bagyo, tapos pagka umulan, nabasa ka at sama ng loob mo. And yet, ang may gawa ng bagyo, ikaw. So, right atmosphere. Mga kaasa nga kapatid, if you are not right with God, then nothing is right with you. Uulitin mo, if you are not right with God, Nothing is right with you. And if that's the case, you are not enjoying the peace of God in your heart. Kaya ito yung may mensahe, natatamaan ka sa manan loob mo. Balit ka sa pasto, balit ka kung sila yung nagsalita. Bakit? Pinatatamaan ka. E simple lang naman eh. Itama mo, itang wala nang tatamaan. Simple lang eh. Ito yung may mensahe, galit ka sa tagapagsalita kasi pinatamaan ka. Itama mo, itigil mo yung ginagawa ko wala eh. Tignan mo kung tatamaan ka ba. Hello! So right attitude plus effort. Right atmosphere. Environment. Hello. Right application. Hindi nyo nga, eh. Ewan ko, kulit na kanina ni Jerry. Kulit! Pero makulit ka na, kung makukulit ka na. Pero hanggang kung hindi tumitigil ang Panginoon, pagtiis at kung bakit. Kasi kaya minsan, hindi tumitigil ng kauuli ang nanay, gusto niya sabihin, kasi hindi pa niya nakikita, may mga anak na sinusunod. Right application. Alam mo, Marami tayong problema dito, masusod kung kahit ang mga napakahinga natin, sinusunod lang natin. Pastor, bakit magalit? Pipreach ka! Palagi nga mo! Palagi nga mo! Magulang! Sa kanan! Magulang mga ano! Kasi sa totoo lang, yun yung i-address natin, problema sa pamilya. <laughs> yung mga anak na matigas ang ulo, yung mga nanay na putak na putak. So, hindi ko sinasabi yung Tama lang na maingay yung nanay niyo. Hindi ko sinasabing, hindi ko yung sinasabing mali yun. Okay niyo? Walang pinakampiyan. Ang sa akin lang, titigil na ako kung putak yung nanay mo, magpago ka. Ang problema, nakikita mo lang, yung putak ng nanay mo. Pero yung ipinuputak niya, hindi mo pinag-iisipan. Yun yung sinasabing ni Brother Jerry kanina. Yung Sprite, may laman. Pag nainom mo yung laman, may iwan, yung plastic. May kadalasan, kaya maraming problema tayong hindi na susolusyonan. Kasi marami, marami sa atin, hindi sa magpakatotod, plastic. Dinadaan natin sa galit. Na ito yung makakapanginig tayo. Nainis ka ba? Nakukumbit ka na, para magbato. Kaya mo parin, bakit? Kasi, pinatatamaan lang ako. Hello. So let the word of Christ dwell in you richly. In all, ang ganda. Kaya nga, kung nagtado sa Proverbs 
kanina eh. In all wisdom. Baka naman kung pwede, yung salita ng Diyos na napakinggan natin, tumiling sa atin, yun yung ibig sabihin ng duwen. May naisip ako yung example doon sa duwen. Ito, example. Ang sarap ng adobo. Ang sarap ng adobo. Ang sarap ng pagkakalo ito. Kumain ka. Sarap na sarap ka. Ama? Ang dami na tira. Kinabi niya yung natira. Ang adobo. Siyempre, parang masira. Saan mo nalalagay? Correct. After three days, oh, hindi, huwag po na lang three days. Napukasan na lang. Pinainit, ginain nyo. Tanong, pareho ba siya na nasa? Hindi. Yung mga nakakaintindi ng punto ko, ano nasa niya? Mas masarap siya. Bakit? Nababad siya. Tumining siya. Yun yung ibig sabihin ng dwell in your rich. Noon ang mong napakinggan, ang sarap niya. Pero habang nananatili siya sa buhay mo, lalong sumasarap siya.
problema. Eto ang problema. Bakit hindi tumitinin sa atin sa rin natin Diyos? Kasi bago nakaupo ka dyan, na supposed to be dapat nakikinig ka, nagte-text ka. O kaya, habang nakaupo ka dyan, na dapat nakikinig ka, nagkukwentuhan kayo. O habang nakaupo ka dyan, na dapat nakikinig ka, ang isip mo gumagala, wala rito. O paano dahil, paano titinin? Tapos magugulat ka, ba't hindi yan si Pasto? Ay, yun yung purpose ng pag-heal mo eh, para makuha yung attention mo. Right application, right expression. Teaching and admonishing one another. Kapatid, we are duty bound, hindi lang ang pastor o hindi bawat isa sa atin, magtuluan tayo. Magpaalalahanan tayo. Ako tuwa-tuwa ako sa mga membro na pagkatapos ng preaching, pag umuwi, nire-review nila yung message. O, oh, yan ha, narinig mo si pastor, ha? O, yun yun. Teaching and admonishing one another. Mga magulang. O, oh, narinig nyo kanina yung mensahe, ha? Nagpapakalalahanan, yun yung admonishing. Wala. Kaya puro tayo away, puro tayo puro. Bakit? Kasi walang tumitingin. Narinig. Labas. Naintindihan. Umuwi. Hindi mo. Kaya nga, isang text ko sa inyo, kung talagang nakikinig kayo at may tumining. Ano yung text natin nung last Sunday ko? Ano? Wala mo nang tumining? O hindi, huwag na lang yung text. Ano yung points?
Apa yang kita lupa? Dari Papo Isen, bahasa-bahasa yang demikian Kita lupa I love you, Lord Lu kan lu lupi Kayak kita lupi Kita lupa di sini Kita lupa di sini Ano ang magandang pakiramdam? Pinagkakasundo o nag-aaway? Kung papipiliin kayo, ano mas gusto nyo dapat? Nagkakasundo, di ba? Ano mas maganda? Yung nagkakasundo o yung nagkakasayaan? Kasi may pwede nagkakasundo lang pag hindi masaya, di ba? Pero alam niyo ba, kung pwede hindi lang kayo nagkakasundo, pwede kayo magiging masaya. Pero mga kapatid, hindi ba sa basta nangyayari mo? Ginagawa yun. Sinasadya yun. Doon tayo yung kadalasan na kukula. Yung paihiralin niyo, pagmamahalan, Sa totoo lang, sabi sa Bible, let us not love in word, hindi rin ka, but in big and in truth. Ba't sinabi yun? Kasi kung pwede puro gandal lang. Paano yung sinabi ni Jito? Kaya tayo! Pero walang kakain. May ulan. Kasi kung talagang seryoso ka na gusto mo siyang yayaking kumain, may kasunod yun. Ah, hindi lang minsan. Kaya ito, pagkakain na tayo, siyempre ako, pinagahanda ako, meron ako sa ring table. Pero habang, hindi ako nagsisimula, hanggang hindi ko nakikita lahat, may habang matinggan. Sa so, office, kaya kilala na ako sa office eh. Pagkakain na na. O, oh, kaya na, kaya na. Meron akong spokesman lang. Ay, sumunod na kayo dito kasi hindi matatahimik si Sir Bang. Hanggang di kayo nakikita ang nakaupo rito. Sa opisina yun. Kasi gusto ko kung kung sabi-sabi kami dahil. Anong punto ko? Oh, ito ha. Sa kapatid na. Okay na, pati na sila. Nagpagkawa na na kayo ko Bukas mga kalawa, magkakaway mo rin. Bakit? May kulang. Ano yung kulang? Sasabihin ko sa inyo, dalawang bagay yan. Dalawang bagay yan. At mga ayun yung magiging topic ko sa mentoring. May dalawang bagay. Dapat lahat ng ginagawa natin, unang-una dapat intentional. Sinasadya. Intentional. Yun yung ibig sabihin ng intentional. Pag ginawa ko isang bagay, meron ka layo na yun. Example, yinaya mo kumain. Yung pagyaya mo ng pagkain, ano yung intention mo? Yayain lang siya? Hindi. Ang intention mo, kasama mo siya kumain. Tama? So, intentional. So, yung pagyaya mo, hindi ka titigil hanggang hindi siya. Okay. Yun yung pagiging totoo. So yung pagyaya mo, hindi lang pabalat bunga. So kanina, ang example pa ni Jacob, eh, ang kasunod dun, hata. Totoo naman yun. So intentional. So kadalasan, ano mong pag-aayos, hindi na ayos kasi mali ang intention. Para masabi na, hindi, para kumimig na si Pasko. Okay na, dahil kaya na tayo. Pero wala kang intention kayo kayo. Nakikinig pa kayo? Totoo ba yan? Pwede ba yan? Oo, ang dami ko nakikita gano'n. Kaya nga pagka may gustong sumira ang spirito ko, may mga may nagkapate, tapos sasabihin, Totoo kaya, pastor? Totoo kaya? Ako gusto kong paniwalaan, totoo. Bakit? Kasi parang kung masira ang spirito. Pag yan masira eh, no? walang ba sa ganun trip? Pero nasa may katawan na kung totoo ang intention nyo. Ito pa, ito pa, ikalawang ulang. Ikalawang ulang. 
Bakit? Saan niya nagawa natin? Parang hindi effective. Kulang sa intensity. Ulit dito, kulang sa intensity. nagsabihan na nagmamahalan. Pero pag nag-away, away talaga. Di ba? Kasi wala namang away na kunwari lang. Pero marito, nag-away ka, kunwari na away tayo. Pag-away, totoo yan. Ito ngayon ang problema. Gusto yung magkasundo. Di ba? Gusto yung magbati. O ito. Isa lang naman eh, para magkabati kayo, isa lang, ano yung dapat gawin? Say sorry! Ay, ito! O sige, para matigil na to, sorry na. Tanong, kapanipaniwala ba? Bakit? Kulang sa intensity. Ano, hindi ko naman sinabing ito ha, kasi minsan pwede ka maging oo eh. Kumuha ka ng cruise, ipasan mo, pagkatapos nakatiguin mo, sabi mo, sorry na ako, wala ka naman gano'n. Hindi naman ito. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Pero ang ibig ko lang sabihin, dapat, kung nagsasabi ka, hindi ka talagang sorry, dapat naman magdaman. Yan, mamaya, isi-share ko yun. Tinuturo sa pipa yan na ano mang gagawin natin, dapat may intensity. Bakit? Kasi kadalasan malagihay tayo sa lahat ng bagay. Tapos, nangyayin ko naman ako sa Lord ha. Ulan sa intention. In the first place, mali yung intention mo sa paglilipod sa Lord. Kaya intentional and intense. Yun yung kulang! Tapos sa expect ha. Pagpahay mo ako Lord! And yet, yung ginawa mo half-hearted. Nagsimba naman ako ah! Ang hinig ka ba? Yun lang. Ay, basta nakihig naman ako ah! Naintindihan mo ba? Yun lang. Ay, naintindihan ko naman ah! Sinunod mo ba? Yun lang eh. Ako ay no! Yung intensyon, kahit maging intentional pa yung gawin mo, kung kulang sa intensity, kulang pa rin. Okay na. Hello! Hi. Ito ha. Masaya ba kayong nandirito? Masaya? Eh bakit gano'n? Pag nangkamayan tayo, hindi alam na. Paano mo? Pwede pag kumayang kumamay ka. Ito ha, intentional. Pag nakipagkamay ka, gusto mong ipadama doon sa taong masaya ka na nakita mo siya. Intentional. Ikalaw ha, at least ipahamda mo sa tao. Kaya kanina, may nakipagkamay sa akin, talagang kinuha yung kamay ko. Binaklot mong kanan, kinuha pa rin kalua. May mga pisita tayo. Babalik at babalik yan. Kung madama rin na, nabi, well lang siya. Oh, may nagsabi sa akin, Pastor, parang yun yung ministry ko sa church, mag-welcome ng mga ano, di nga. Oh, ito na yung pagkakataon. Maramdaman ng mga bumibisita sa akin. Ha? 